वालेकुम सलाम आपके अपने हल्के में ये जो नया सिस्टम आया है देखिए आज से चार साल पहले इनका पहला ब्रांच अब्दुलरहमान रोड राजीव नगर में मेरे हाथों ही इफ्त हुआ था वालदे और सिस्टम के बारे में भी हमें मालूम हुआ है ये हर हमेशा मैंने इनसे यही बात की है कि बच्चों का मुस्तबुल तभी बनेगा जब है ना कंटिन्यूटी इन एजुकेशन है आज अलहमद ला जगह की कमी होने की वजह से नया ब्रांच जो खुला है इसके बाद इनका मंसूबा है ना नए कैंपस भी जाने का है तो इस वजह से आज ये स्कूल का जो अफ्त हुआ है इसे और तौर से आम करना बेहद ज़रूरी है और तालीमी मंसूबों को लेकर वालदे से गुफ्तु करना और उनको है ना कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ से है ना बच्चा है ना तालीम हासिल कर सकता है और जहाँ इल्म और तालीम की बात आती है सिर्फ तालीम हासिल करने से बच्चे का मुस्कबिल नहीं बनता बच्चे के तालीम के साथ साथ उसके अखलाक और उसके अंदर जो छुपा हुआ ख्वाब है उसे है ना ढूंढ कर निकाल कर है ना उसे एक जरिया बनाना यह हर स्कूल का काम बनता है और यहाँ ना सिर्फ साइंस और इसके लिए नहीं है लैंग्वेज लैब और मैथ्स के लिए लैब जो बनाए हैं तो बच्चों को है ना उसमें ढूंढ कर मनसूबों को है ना बनाने की ताकत उन बच्चों में है ना पैदा करना ये एक बड़ा काम चल रहा है तो जिससे मैं समझता हूँ कि आज के दौर में वालदे की ख्वाहिश है कि हम जो नहीं किए हैं वो हमारे बच्चों को है ना हासिल करना है तो वो अधूरे खाब को है ना पूरा करने का काम इस इदारे की जानब से जो हो रहा है मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ सर आप एजुकेशन मिनिस्टर रह गए थे कई इकदाम किए थे सर उनको कुछ ऐसा मशवरा देंगे जो आने वाले दिनों में जैसा कि उन्होंने कहा कि पेरेंट्स की वजह से आज स्कूल का बुनियाद हुई है उन्होंने कहा था कि एमएलए को बताएंगे ना एक तरह से उनको मोटिवेशन मिला है आपसे नहीं नहीं मैं हर हमेशा ये बात कहा हूँ कि है ना बच्चों के मुस्तबिल को लेकर कोई इदारा सिर्फ हमारी ताकत एल के जी यू के जी शुरू कर रहे हैं उसके बाद काम ना नहीं होता अगर होगा तो ये गलत है क्योंकि है ना ये एजुकेशन सिस्टम ये है कि देर इज नेचुरल ग्रोथ हर साल के बाद है ना वो बच्चा है ना अगले क्लास में जाना है उसकी है ना तैयारी इदारे वाले करना है तो यही बात मैं उनसे है ना इससे पहले भी कहा इनशाला उम्मीद करते हैं कि नए उसके ग्रोथ को है ना जब असेस कर सकते हैं and all other dignitaries and guys all participants here ladies and gentlemen i'm very happy to come here because uh, sorry we got delayed because of some uh, urgent meeting and uh, normally when uh, the the committee or the school the members came and invited me i was happy to come here to the school programs normally i don't uh, miss it you know i want to go i want to interact and and whatever message i want to convey i want to make up to that So we're very happy to be here. And uh, second thing is uh, sharing dance with Tanvi Sir. It's our first time. I'm very happy, and uh, it was a lot of respects for the sir. I know because uh, personally, I never interacted with him, but I know a lot of things about you. The service you are doing, your whole whole family, you know, the service done to the Mysore people. So all respects, and I'm even I'm the voter of your constituency. <laughs> so I'm very very happy to be part of this uh, program, sir. And uh, other thing is like, see, I wanted to talk about some passaries. Then I will give you broader uh, the the vision side and the broader perspective of this thing. I'll uh, speak about one or two things. There are a lot of schools out there in Mysore. You know, a lot of the pre-primary schools, pre-nursery or nursery, and the school education, even college education. A lot of institutions are there in Mysore, and even elsewhere in other parts also. The Problem in the present uh, the studies which we have studies long back you know there there is a difference in you know. the syllabus curriculum you know like you know advance the uh, the knowledge and advance whatever thing is that they added but the basic things are missing the present school system so normally in, when we have studied you know like in you know, the languages like Hindi or uh, English and Telugu I have studied Telugu I am from Andhra. So a lot of the moral values, stories, stories used to read in especially language. A lot of stories which use the morals, the value system to you. 
So presently that everything is missing and then the institution, some institution like, you know, like our Andhra institute, Narayana Sri, then only they will teach you only maths, physics, chemistry, nothing else. So the value system is missing. Then in society, when value system is, the strong value system is not there, is the society can't be a very healthy society. So I request because no, because this you know the new school is starting. Please focus on that. So because the small children definitely physical thing you know the and the mental ability and everything, but uh, the basic the the values is something they they inculcate from this stage, like simple simple thing, the respecting mother, respecting father, respecting elders. So that these things you know if you teach those things you know the 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 the, the, the child when you grow he he follow that. If the younger age, if we don't uh, learn these things, then it's very difficult. You know, once you become into the college education or then grow up, you know, it's very difficult. We don't know how to respect the other women or girl or you know the, the parents. It is very difficult. So other things, I I don't want to because definitely you'll do better. But this system, this this thing, this thing should be, you know, strongly invited into their young minds. So this what this is what uh, I wanted to convey because this value system. If there is no value in the society, there is like you know you have all kind of atrocity, all kind of bias in the society. So if you want a really a beautiful, healthy society, we should have to impart that. And in the whole education, if you take that like hundred percent, the one third is your value system, one third is your physical and mental fitness, and the one third is the actual study. And then the study depends on the other two parameters also. Unless you are physically fit, you can't do better in your studies. People think like that. I better be proud of us. So there's a chance that we're not going to go. He 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 can't learn anything out of that. If physically fit, then automatically mental health is definitely better. So this one and these two, whatever these two pillars depends on the other one is the value system. Even if you are you get hundred percent or hundred hundred out of hundred percent, and if you don't know how to behave with the elders and the parents, then there's no meaning there. Whatever you achieve is like is zero. So the place. We focus on this thing, and there's only my request to you. And uh, thank you very much for inviting me. Thank you once again. So it was a unique approach what she was talking about. And it has commissioned said traditionally everybody talks about st studying maths uh, or languages, science, whatever it is. But we have to have other approach. What the director told was something like a unique practical approach. Instead of just going through the books. They are giving practical exposure. So, because these are the formative years, primary school or preschool, these are very formative years. So, you are not only giving education to the kids, you are building future citizens of the country. So, future citizens who are responsible, who are patriotic, who are undivided. We are divided amongst ourselves in terms of caste, religion, all those things. That should not be. That should be taken out from your mind. Apart from that, as Commissioner said, health is very, very important as a medical professional, what I would suggest. So, even school children have a lot of health issues. Up to 20, 10 to 20 percent have mental health issues. 5 percent of the kids can have serious depression. So, these can be picked up by the primary school teachers. Not only that, small, small things about environment, how to keep the environment clean, how to keep personal hygiene, one of the very important things. See, if you look at the data, around 30% of the kids have caries, which is preventable. Very, very easy to prevent. Unfortunately, not even the parents, not even the teachers talk about it. Very simple method, rinse your mouth after intake of any juice, chocolates, whatever, any food. Just rinse your mouth, that's enough. Of course, brushing is, everybody does. What, what every kid forgets is rinsing the mouth after intake of milk, juice, whatever, chocolates or other things. So that basic things you can keep. And also, children have hearing impairment. One out of thousand can have a hearing impairment. A school teacher can pick it up, guide the parents towards the medical facility so that it is treated appropriately. And up, up to 10 to 15 percent of the kids can have visual impairment refractive errors, all those things. So these small things, if you can keep it up and talk about other important things. Anything connected with education and what education can do is build a healthy society. And being part of this program, I'm really honored to share the dice with the Mr. 
Ramesh IPS, Dr. Mohan, Mr. Zubair, Mr. Inayatullah, and Rose uh, Mohdeen. I think uh, the strong pillar of this institution, Aisha. All the trustees, distinguished invitees, parents and uh, their kids. I think I should, uh, usually what happens is I don't come up with any written speeches. I see the situation and then I act to what is to be done. Now we have been uh, discussing a very important word which uh, Mr. Ramesh IPS has just uh, delivered and he has given a, uh, what do you say, it's something which triggers the value. What is real value? I think we are in the 21st century, we all talk about value when it comes to monetary benefits. We calculate value when it comes to securing marks. I don't think that is the value of what we need to build a healthy society. I do agree the concept of education changes in different stages. As it is, we are a divided society. We have the benchmarks below poverty line, average, moderate, and then the rich which we have been fighting hard to bring equality as per the constitution. But sorry, sorry to say that with the start of new education systems, let it be the state syllabus, where again it is divided between the government, grant in aid and the private institutions. A little further we have the CBSE, then we have the ICSE, IB, curriculum which has been adopted by this. But all said and done, I had an opportunity to serve the state as Minister for Primary and Secondary Education. I think in the last 70, 75 years of independence, we have not described what exactly needs to be done in the field of education. And the new education policy or the old education policy is not a subject to be discussed by individuals. It is to be discussed by the academicians and the educationists. What are the rational changes you can bring in? And the culture and the society we live in is that once a child is admitted to an education institution, we as parents, we forget that we have a responsibility over the child. We expect the education institution to do everything. We have tried our best to ensure that parents, the parents and teachers meeting is conducted on a regular basis. But we have not achieved much. But at the same time, Being part of the government, we need to regulate setting up of education institutions and if so, we also have to prescribe what the school means. Aisha, I am so glad that you have to say yes to me to be making a new sir. See, in the month of May, there are changes that we have to do as well. It seems that we have to do as well as we have to do as well. We have to do as well as we have to do as well as we have to do as well as we have to do. तो पेरेंट्स को एक्चुअली में यहाँ आईवी और आईजीसीएसी को लेकर थोड़ी ये कंफ्यूजन है कि क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा सीबीएसई में पढ़े या आईसीएसई में पढ़े सेम ही है लेकिन नहीं सीबीएसई में और आईसीएसई और आईजीसीएसी और आईवी हर हर एक कर्पूरम के अंदर कुछ चेंजेस हैं सीबीएसई अभी आईवी के लेवल पे 
जो बच्चे को हम कंपेयर करते हैं जो सीबीएसई से पढ़ाई करता है उसको आईबीसी जो पढ़ाई करता है उसको लेकर कंपेयर करें तो वो जो एसएससी में पढ़ाया जा रहा है वो ग्रेड टू में यहाँ पे बच्चे को वो चीज हासिल हो जाती है जैसे अभी आयशा मैम ने यहाँ पर आई रोबोटिंग इन सब चीजों को मैं सिर्फ फीस को लेकर कुछ कहना चाहूंगी मुझे जरूरत नहीं है आईजीसी की बारे में आईबी के बारे में पेरेंट्स से करने के लिए जो फीस को लेकर के सबके माइंड में चल रहा है फीस ज्यादा है फीस ज्यादा है फीस ज्यादा है वो हम लोगों को भी लगा था क्योंकि हम मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुए थे फीस को लेकर के वहाँ मेरे चार बच्चे सिक्सटीन लैख में पढ़ रहे थे आईबी के अंदर सो मैं यहाँ पर अगर आ रही हूँ तो मेरे बच्चे पांच लाख में अगर आईबी का एजुकेशन हासिल कर सकते तो तो भी हमको ग्यारह लाख रुपये बच जाते यहाँ एक बार बिजनेस डाउन हो गया तो पैसों को लेकर हम लोग भी थोड़ा वो हो गए थे लेकिन आशा मैम ने जब अनाया को आज मैंने दिए और हम लोगों को लगा आईबी स्कूल के अंदर इस फीस में आगे बच्चा पढ़ रहा है तो अलहमदुल्ला बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि ये स्कूल और आगे जाए और तो लेकिन तो मैसूर में ऐसी स्कूल है नहीं रियली सिर्फ और सिर्फ मैं इतनी स्कूल यहाँ पर जा चुकी हूँ इतनी स्कूल देख चुकी हूँ लगभग फोर्टी के आसपास चाहे वो एच जी टोटा हो यानी यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर तक भी हम लोग गए हैं सिर्फ स्कूल के लिए क्योंकि हमें पता है हम अन एजुकेटेड है लेकिन हमारी कोई डिग्री नहीं है इस वजह से हमारे बिजनेस में हम सही डिस्कशन नहीं ले सकते सही टाइम पे तो हमें एजुकेशन की वैल्यू में मालूम है कि बच्चे को किस उम्र में किस टाइम पे एजुकेशन अगर सही मिले तो वो बच्चा आगे जाके अपनी चीजों को खुद हासिल कर सकता है जिंदगी के सही फैसले ले सकता है मैं सीबीएसई को या दूसरी स्कूल्स को कुछ गिनाना नहीं चाहती हूँ बहुत अच्छी है वो अपने तरफ से पूरा अच्छे से करते ही है लेकिन वो सिर्फ रटा मार वाली पढ़ाई पे ध्यान देते दे। उन्हें एक क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो वो सिर्फ ये सोचते हैं कि तीन बच्चा तो ऑब्वियसली उसमें नंबर वन रहता ही है सो वो तीन बच्चे में गौर करेंगे आपके दूसरे बच्चों पर वो खुद पेरेंट्स से कहेंगे कि आपका बच्चा लिखा नहीं आपका बच्चा पढ़ा नहीं आप इसको ट्यूशन भेजो आप उसके ऊपर ध्यान दो लाइक ये सब चीजें भी हमने देखा है लेकिन आईबीओ और आईजीसीएसई में ये होता है कि बच्चे को सिर्फ रट्टा मार वाली पढ़ाई नहीं दी जाती उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है जो हम लोग लगभग तीस साल में हासिल करते हैं हम अब मैं भी पढ़ाई उर्दू मीडियम से पढ़ाई करके आई थी उसके बाद मुझे बिजनेस के अंदर छह साल सात साल सिर्फ प्रैक्टिकल आज तक मिल जाए प्रैक्टिकल ले रहे हैं हम लोग लेकिन आईबीओ और आईजीसीएस का जो करिकुलम डिजाइन किया गया है वो बच्चे को बॉक्स के बाहर सोचने पर मजबूर करे वो बच्चे को मजबूर करते हैं वो सिखाते हैं कि तुम इससे बाहर भी निकल के सोच सकते हो प्रॉब्लम का हल एक ही नहीं है कि हमने आंसर बच्चे को दे दिया तो ये एक ही आंसर होगा वो नहीं है अब हर बच्चे का एक माइंड अलग होता है वो हर तरीके से सोच के उसका आंसर बना सकता है सो ये थीम जो इन लोगों की है ये बहुत अच्छी है लाइक like, अगर हम सोचे कि कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई हम भी सीबीएसई से पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर तो बन ही गए लेकिन अगर हम उस जमाने की पढ़ाई को अभी एआई के जमाना आ चुका है जो हम रात में सोते सोलह में होते तो लगभग दस से बीस गुना ज्यादा वो तरक्की करता ही जा रहा है तो अगर हम हमारे बच्चों को अभी से रोबोटिंग कोडिंग एवेपर्स यानी जो एआई की टेक्नोलॉजी जिस तरीके से जिस स्पीड से पढ़ रही वो इसी स्कूल ऐसी स्कूलों से हर बच्चे को मिले तो हर बच्चा जो है अब्दुल कलाम आजाद या हम सोचेंगे अब्दुल कलाम आजाद उस लेवल के क्यों पहुंचे क्योंकि उन्होंने कभी बॉक्स के अंदर रहकर नहीं सोचा वो बाहर जाके सोचते थे आइंस्टाइन अगर इसी स्कूल में इसी कर्कुलर में जो टीचर्स आंसर देंगे उसी को पढ़ता तो वो आइंस्टाइन नहीं पढ़ता वो अपने हिसाब से सोचा इसलिए वो उस लेवल पे हासिल उसको कोई चीज मिल गई तो हर बच्चे में वो क्वालिटी होती है लेकिन सही गाइड हम लोगों के बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोगों को एक मौका इंडिया के अंदर मैसूर में ऐसे तो दिल्ली मुंबई बैंगलोर हर जगह इस लेवल की स्कूल बहुत लगभग छह हजार स्कूल है इंडिया में आईबी और आईजीसीएसई और सीबीएसई तो नाइनटी नाइन थाउजेंड के ऊपर होगी लेकिन हमारा इंडिया हमें सोचना चाहिए कि हमारा इंडिया 25 साल 30 साल पीछे क्यों है क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को लेकर के गवर्नमेंट की किसी और की इसमें कुछ कमी पेरेंट्स जो सोचने के फीस ज्यादा है क्यों आईबी और आईजीसी में पेरेंट्स नहीं डालते क्योंकि भाई फीस ज्यादा है फीस ज्यादा है फीस ज्यादा है लेकिन हमें सोचना चाहिए कंपेयर करना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारे बच्चे को जो एजुकेशन मिल रहा है उस हिसाब से इस फीस को और उस फीस को हम लोग
Mr. B. Ramesh, IPS Commissioner of Police, Mysore. Welcome, sir. Dr. V. Mohan Kumar, MBBS MD, Consultant Physician, Manipal Hospital, Managing Director, Molecular Diagnostic Center. Welcome, sir. And guest of honor, our chairman, Mr. Mohammed Inayatullah, Managing Director, MBA Properties Builders, Mysore Direct Shubham Consumers and Durable Private Limited, co-founder HH Medlife Mysore. Welcome, sir. Our CEO and President of Aisha Educational Trust, Mr. Mohammed Ghaus Miyuddin. Welcome, sir. The founder and secretary of Aisha Educational Trust and academic come direct. Academic Director, come principal of our school, Mrs. Aisha Sultana. Welcome, ma'am. We are very much pleased to have our trustees of Aisha Educational Trust, Dr. Hafiz Mohammed Abdul Rahman Ejaz, Cloud Engineer, MBA, USA, and Mrs. Hina Sadiq. Welcome, sir and ma'am. I also welcome Mr. Minhaj, CEO, Crayons Media, Hyderabad, and Mrs. Shagufta Latif. I also welcome Mr. Wajid Hussain, Marketing Manager, Al Huzaifa Furniture, Dubai. I also welcome Ms. Monisha Ramesh, Assistant Territory Manager, International Education, Cambridge University, Press and Assessment. I also welcome Ms. Anu Lakshman, Manager, South India, Cambridge University, Press and Assessment. I once again welcome you all, my dear students, parents, friends and well-wishers for this auspicious day. Thank you everyone. Discussing with us. Okay. No, 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 Because you are busy. We got some information regarding that. He was so determined to come. Yes. He is busy, sir. From morning itself, he is going with meetings and everything. Yes. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir. Thank you.